दोस्तों आप ना मेरी एक बात से पूरा एग्री करोगे कि हम सब मानते हैं कि गैलेक्सी M20 के साथ ये सैमसंग का बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट है बट अगर इस स्मार्टफोन को अच्छा करना है अच्छी तरीके से बिकना है मार्केट में तो उसे कंपीट करना पड़ेगा जेनफोन मैक्स प्रो एम टू रियलमी टू प्रो के साथ आज की वीडियो में आपके सजेशन के ऊपर मैं इन तीनों बेसिक स्मार्टफोन्स के सारे टेस्ट को कंपेयर करूंगा मैं बताऊंगा कि बिल्ड क्वालिटी किसकी बेटर है डिस्प्ले किसकी बेटर है सभी मैंने यूज़ किए हैं परफॉर्मेंस कैमरा बैटरी और साउंड बट सिर्फ आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखना ठीक है मैं आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल रीजनस बताऊँगा जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे एंड पोल सेक्शन का भी पूरा ध्यान रखना दोस्तों मैं आपका दोस्त साहिब और आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल टेकी ट्विक्स देख रहे हो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ दोस्तों अगर आपको ये हमारा कंपैरिजन पूरा देखने के बाद लगे कि मैंने ठीक काम किया एक लाइक और कमेंट डेफिनेटली कर देना दोस्तों स्टार्ट करेंगे इनकी बिल्ड क्वालिटी के साथ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गैलेक्सी एम ट्वेंटी के बारे में जब मैंने स्मार्टफोन को पहले डब्बे से बाहर निकाला ना मेरे को ये पहले इंप्रेशन में ही बहुत ही सॉलिड स्मार्टफोन लगा अभी लुक की बात हम रुक के करते हैं बट डेफिनेटली पीछे के साइड से जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो प्लास्टिक की है ग्लोसी प्लास्टिक यूज़ किया गया ठीक है पाँच हज़ार पेयर की बैटरी होने के बाद भी ये स्मार्टफोन हैवी नहीं फील होता काफ़ी सॉलिड फील होता है एंड आप कहीं से भी प्रेस कर ले किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती मैं भी अच्छे से दबा के देख रहा हूँ ठीक है उसके बाद सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी में सबसे अच्छा पॉइंट है उसके बटन्स की टेक्सटाइल फील जो कि बहुत अच्छी है फ्रंट की साइड कॉर्निंग गुरीला ग्लास के प्रोटेक्शन तो नहीं है बट यहाँ पर जो है ड्रैगन टेल ग्लास यूज़ किया गया चलो मैं मान लेता हूँ कि सैमसंग के स्टैंडर्ड से ठीक है बट स्मार्टफोन ओवरऑल बिल्ड के हिसाब से ठीक है जब बारी आती है जेनफोन मैक्स प्रो एम की तो यो आपको इसमें फ्रंट की साइड कॉर्निंग और अगला सिक्स का यूज़ देखने को मिलता है जो कि हमें फ्लैगशिप डिवाइसेस में मिलता है जो कि मेरे ओपिनियन से बहुत अच्छी बात है बटन जो इसके भी काफ़ी अच्छे हैं बट इसकी जो बैक है देखने में थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है बट अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर के पास से प्रेस करें तो आपको आवाज़ डेफिनेटली आती है और ये काफ़ी फ्लिमजी बैक पैनल है बट अगर आप अपने स्मार्टफोन पर केस लगा के रखते हैं तो कोई भी इशू नहीं है इसकी भी बिल्ट काफ़ी अच्छी है जब हम रियल मी टू की बात करते हैं दोस्तों वो स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छे से बिल्ट किया गया है वहाँ पर आपको कॉर्निंग और अलग अलग थ्री के प्रोडक्शन मिलती है बैक में वहाँ पर आप प्रेस करेंगे आपको पूरी आ, कोई आवाज़ तो नहीं आएगी वो पूरी की पूरी बैक से मिरर लाइक फिनिश देता है है वो पॉली कार्बोनेटी बस उसके जो बटन्स की टेक्सटाइल फील है वो अच्छी नहीं है तो मैं अगर बिल्ट क्वालिटी की बात करूँ तो यार मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मेरे को लगी जो प्रैक्टिकल बिल्ड क्वालिटी है वो है जेनफोन मैक्स प्रो एम की दूसरे नंबर पर आता है सैमसंग का गैलेक्सी एम एंड तीसरे नंबर पर आता है रियलमी टू प्रो बहुत ही कम जो है ना मार्जिन है गैलेक्सी M20 और रियल मी टू प्रो में बट मेरे को लगता है यार ओवरऑल जो बटन्स है ओवरऑल जो इन हैंड फील है 5000 हज़ार मिलियम पेयर की बैटरी के बाद भी सैमसंग ने अच्छा काम किया तो सैमसंग दूसरे नंबर पर है जब बात आती है लुक्स डिपार्टमेंट की तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको पोल दे रहा हूँ कि आपको जेनफोन रियल मी और सैमसंग में से सबसे बेस्ट लुक किसकी लगी अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मैं फिर से बोलूँगा कि जेनफोन की लुक मेरे को अच्छी लगी है ठीक है दोस्तों उसके बाद बात करते हैं स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी की स्मार्टफोन में जो मर्जी लगा के देख लो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी डिस्प्ले क्वालिटी गैलेक्सी M20 में हमें 6.3 इंच की फुल एच डी प्लस टी डिस्प्ले देखने को मिलती है अभी टी का मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बुरी डिस्प्ले है बहुत ब्राइट है बहुत इसके कलर्स अच्छे हैं बहुत ही वाइब्रेंट डिस्प्ले डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं और ये जो इन्फिनेटी वी है या वाटर ड्रॉप है ये नॉच अच्छी लगती है उसके बाद यहाँ पर बात आती है जेनफोन मैक्स प्रो एम टू की फिर से आपको यहाँ पर फुल एच डिस्प्ले देखने को मिलती है छः पॉइंट दो छः इंच की बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आती है कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर जो नॉच है वो काफ़ी फंक्शनल है आपको नॉच के बीच कैमरा एल ई फ्लैश ईयर सब कुछ मिल जाता है जो कि फिर से बहुत अच्छी बात है अभी डिस्प्ले क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है रियल मी टू प्रो की भी जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छी थी छः पॉइंट तीन इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले कलर्स वगैरह ब्राइटनेस सब उसका काफ़ी अच्छा है उसमें भी कोई इशू नहीं है बट वहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है तो अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी के डिपार्टमेंट में बोलूँ कि सबसे बेस्ट कौन सा है तो मैं यही बोलूँगा कि तीनों की डिस्प्ले बहुत अच्छी है जेनफोन और जो रियल मी है अगर आपने उनमें से सेलेक्ट करना तो आप देख लो आपको नॉच कौन सी अच्छी लगती है बट मेरे लिए सबसे बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो है गैलेक्सी M20 की नो डाउट ये TFT डिस्प्ले है बट ये टॉप क्वालिटी TFT डिस्प्ले है 
दोस्तों उसके बाद बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि है परफॉर्मेंस चलो पहले सबको आपको ना मैं बता देता हूँ प्रोसेसर कौन से है आपको सैमसंग में देखने को मिलेगा एक्सीनोस का सेवन नाइन जीरो फोर प्रोसेसर तीन जी बी चार जी बी रैम ऑप्शन है बत्तीस या फिर चौंसठ जी बी इंटरनल स्टोरेज के साथ जैन फोन में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का सिक्स सिक्सटी प्रोसेसर तीन चार और छः जी बी रैम के साथ और रियलमी में आपको फिर से स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी देखने को मिलेगा चार छः या आठ जी बी रैम के साथ अच्छी बात यह है कि सारे ही स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड स्लॉट मिल जाता है दोस्तों जब मैं बात करता हूँ यूज़र इंटरफेस की तो यूज़र इंटरफेस तीनों में ही काफ़ी डिफरेंट है गैलेक्सी M20 में आपको सैमसंग का एक्सपीरियंस यूआई देखने को मिलता है जो हमारा जेनफोन है वहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है और जो रियल मी है उसमें आपको देखने को मिलता है कलर ओएस तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे बेस्ट यूज़र इंटरफेस परफॉर्मेंस है वो है जेनफोन मैक्स प्रो एम क्योंकि हमें इसमें स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है हाँ डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारे बग्स आ जाते हैं बट यार वो सॉफ्टवेयर अपडेट की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे एंड ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है एसूस के साथ वो काफी अच्छा है दूसरे नंबर पर मैं रैंक करूंगा यहां पर वो है एक सैमसंग की एक्सपीरियंस यूआई को बहुत सारे लोग मेरा पॉइंट कॉन्ट्रेक्ट करेंगे बट यार डेफिनेटली जो कलर ओएस है ना उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं मैं कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा कि कलर ओएस स्लो है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी वीडियोस जैसे कि मैंने कलर ओएस की प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाया वो मैं आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आई बटन में भी दे दूंगा डेफिनेटली चेक करना एंड मेरे को आई बटन में ही बताना कि आपको इन तीनों में से सबसे बेस्ट ओ कौन सा लगता है मैं कलर ओ को तीसरे नंबर पर रैंक करूंगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जहां पर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात आती है ना तो यार मैं पहले नंबर पर रैंक करूंगा जेनफोन मैक्स प्रो एम टू और रियल मी टू प्रो को जेनफोन मैक्स प्रो एम टू को मार्क्स ज्यादा इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि आप इसमें लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं क्योंकि पांच हजार मिलियम बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है तो यह काफी लंबे समय तक चल जाता है कोई भी इसमें इश्यू नहीं आता उसके बाद जो दूसरा नंबर पर है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रियल मी टू प्रो है आता है सेकंड नंबर पर उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आपको डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यूज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो भाई तीसरे नंबर पर आता है गेमिंग में वो है गैलेक्सी एम ट्वेंटी अब ये यार स्मार्टफोन ना बुरा नहीं है गेमिंग में काफ़ी अच्छा ये गेमिंग में करता है बट देन अगेन जब हम कंपेयर करेंगे डेफिनेटली जेनफोन और जो रियल है वो बहुत अच्छे हैं तो अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस देखूँ तो पहले नंबर पर आता है जेनफोन दूसरे पर आता है रियल तीसरे पर आता है सैमसंग यहां पर परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की ठीक है कैमरा रेयर कैमरा की बात करी जाए ना आपको 13 प्लस पाँच मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है गैलेक्सी एम ट्वेंटी में और रेयर कैमरा मेन कैमरा का परचर है एफ वन पॉइंट नाइन वहीं पर आपको 12 प्लस पाँच मेगा पिक्सल का सेटअप मिलता है एफ वन पॉइंट नाइन वाला ही जेनफोन मैक्स प्रो एम टू में एंड रियल मी टू प्रो में आपको सोलह प्लस दो मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है एफ वन पॉइंट सेवन के परचर के साथ ऑन पेपर देखा जाए ना तो रियल मी टू प्रो का कैमरा सबसे बेस्ट लगता है बट ऐसा नहीं है यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है जेनफोन मैक्स प्रो एम टू की उसके बाद आता है रियल मी टू प्रो और गैलेक्सी एम ट्वेंटी में टाई है ठीक है अभी गैलेक्सी M20 की एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो हमें सेकेंडरी लेंस देखने को मिलता है वो वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक आपको फीचर ऐड करके दिया सैमसंग ने अगर उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर और फीचर्स की तो गैलेक्सी M20 में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती जो कि बहुत ही गलत गलत बात है एंड आपको फोर वीडियो रिकॉर्डिंग भी गैलेक्सी एम में नहीं मिलती प्लस आपको जो फोर वीडियो रिकॉर्डिंग है रियल मी टू में भी मिल जाती है जेनफोन में भी मिल जाती है और जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो दोनों ही स्मार्टफोन में है या इस एरिया में सबसे बेस्ट काम किया एसुस ने फ्रंट और रेयर कैमरा दोनों में ई का सपोर्ट आपको मिलता है उसके बाद अगर मैं बात करूं कैमरा क्वालिटी की तो यार मेरे हिसाब से पहले नंबर पर आएगा जेनफोन मैक्स प्रो एम टू इन टर्म्स ऑफ रेयर कैमरा जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पूरा जस्टिफाई कर दिया बट जब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो यहां पर जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको एल फ्लैश के साथ जेनफोन मैक्स प्रो एम में वो काफ़ी अच्छा काम करता है आठ मेगा का आपको मिलता है गैलेक्सी एम में एंड रियल मी टू में आपको सोलह मेगा का मिलता है यार यहाँ पर ना काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको ऐसे ऐसे पोर्ट्रेट कर सकता हूँ कि रियल मी प्रो का जो फ्रंट कैमरा है वो काफी अच्छा मेरे ओपिनियन से वो बेस्ट है दूसरे नंबर पर आता है जेनफोन मैक्स प्रो एम टू एंड तीसरे नंबर पर आता है गैलेक्सी एम ट्वेंटी गैलेक्सी एम ट्वेंटी का फ्रंट कैमरा मेरे को इतना पसंद नहीं आया यहां पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि रियल मी टू प्रो के जो कैमरा
थोड़ी सी ना जैसे बोलते हैं कि जैसे ब्यूटी का कोर्स करा के दिया गया ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया हुआ रियलमी को कुछ ऐसी उसकी कैमरा क्वालिटी है कैसे जहाँ पर बात आती है ना बैटरी की क्लियर विनर है हैंड्स डाउन गैलेक्सी एम इस एरिया में गैलेक्सी एम को कुछ बीट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आपको पाँच हज़ार पीर की बैटरी मिलती है आठ से नौ घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है यू टाइप सी मिलती है फास्ट चार्जर मिलता है फास्ट चार्जर डब्बे में आता है हैंड्स डाउन बेस्ट है ये स्मार्टफोन दूसरे नंबर पर आता है जेनफोन मैक्स प्रो एम टू पाँच हज़ार मिलियम पेयर की बैटरी के साथ टाइप सी तो इसमें नहीं है माइक्रो यू है बट यार आपको इसमें दो दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है सात से आठ घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम के साथ रियल मी टू प्रो की जो बैटरी लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है पैंतीस सौ मिलियम पेयर की बैटरी मिलती है सफिशियंट फॉर वन डे बट जब आप कंपेयर करोगे वो तीसरे नंबर पर आएगा और उसके मार्क्स इस डिपार्टमेंट में काफ़ी कम आएंगे कई जहाँ पर बात आती है साउंड एंड कॉल क्वालिटी की तो मैं यहाँ पर मैंशन करूँगा कि साउंड की क्वालिटी की बात करें तो सबसे बेस्ट है स्पीकर और हेडफोन से वो है यहाँ पर गैलेक्सी एम ट्वेंटी की बट लाउडनेस इसकी काफ़ी कम है तो ओवरऑल साउंड इसकी मैं बोलूँगा गुड है एंड उसके बाद इसकी कॉल क्वालिटी तो ठीक है बट नेटवर्क में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते थे उसके बाद जेनफोन मैक्स प्रो एम टू साउंड एंड क्वालिटी में एक्सीलेंट स्मार्टफोन है इसकी जो है साउंड क्वालिटी ले लो हेडफोन जैक ले लो नेटवर्क ले लो सबके डिपार्टमेंट में जेनफोन बहुत अच्छा है रियल मी टू प्रो का भी स्पीकर काफ़ी अच्छा है उसका हेडफोन जैक भी काफ़ी अच्छा है उसकी कॉल क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ पर रियल मी टू प्रो भी काफ़ी बढ़िया है तीनों ही स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलते हैं सबसे बेस्ट फेस अनलॉक आपको रियल मी टू प्रो में देखने को मिलेगा उस, उसके बाद जेनफोन मैक्स प्रो एम टू का फेस अनलॉक है एंड उसके बाद आता है गैलेक्सी एम ट्वेंटी का फेस लॉक अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड भी कुछ ऐसे ही है फिंगरप्रिंट स्कैनर तीनों में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं यहाँ पर आपने पूरा का पूरा कंपैरिजन देख लिया तो यार मैं अब ये बोलूँगा कि गैलेक्सी एम ट्वेंटी ना ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड फ़ोन है बहुत अच्छी डिस्प्ले ठीक सी परफॉर्मेंस अच्छे कैमराज और बहुत ही कमाल की बैटरी के साथ आता है यहाँ पर जो जेनफोन मैक्स प्रो एम टू है वो थोड़ा सा महंगा है क्योंकि गैलेक्सी एम ट्वेंटी ग्यारह से तेरह हज़ार के बीच में आता है बट यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है जेनफोन मैक्स प्रो एम टू ये तेरह पंद्रह और सत्रह हज़ार का आता है इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है बिल्ड भी ठीक है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है कैमरा भी ठीक है बैटरी भी ठीक है रियल मी टू प्रो एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें मेरे को लगता है कि थोड़ी बैटरी उसकी कम है और उसका कलर ओएस उसकी मेजर प्रॉब्लम है तो अब आपको जो भी अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं एंड अगर आप हमारा लिंक यूज़ करोगे तो चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक कर देना अगर आपको कोई कॉमेंट क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन मैंशन कर दो इस वाले वीडियो में केवल इतना ही था देखते रहने के लिए धन्यवाद अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में